A gente acabou de sair da Sagrada Família e viemos para a Praça da Catalunha, que é um outro ponto turístico e um lugar importante da cidade também. E ela fica bem no topo de uma rua que divide dois bairros, que é o bairro gótico e o bairro Orraval, que são arquiteturas totalmente diferentes. É, a rua ela corta isso, então de um lado você tem um bairro e do outro lado você tem outro bairro. A gente vai dar um rolê aqui, vamos descer a rua, deve ter um quilômetro por aí e vamos almoçar também, porque a gente tá com fome a uma hora da tarde e cara, a energia é muito boa desse lugar, essa praça é cheia de pombo tem muita gente aqui, muitas famílias, crianças tem uma galera andando de skate do outro lado, aqui atrás também e seguindo Espanha barra Europa, tem muita história nesse lugar na verdade até a guia tava falando pra gente ontem que Qualquer coisa que tem menos de 300 anos é considerado novo. Que é uma coisa que eu e vocês, brasileiros, não temos muito, porque nosso país é bem novo relativamente, tem só 500 anos. É uma coisa que muitas vezes a gente não se toca disso, mas... Tipo, as igrejas, tem igreja aqui que foi construída no século 13. Tipo, WTF? Cara, é a melhor coisa que tem, tem muito barulho aqui, eu não sei como vai ficar o áudio, mas tapas é uma cultura espanhola que são pratinhos pequenos e vai vindo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. A gente já perdeu quantas, a gente já perdeu as, a gente já perdeu as contas de quantas vezes a gente almoçou, jantou tapas aqui e isso aqui só faz quatro dias que a gente tá na viagem. Mas comeria pelo resto com certeza porque tem muita variedade, são muitos pratos e... Vai indo. Uma coisa que eu não falei, que eu também me toquei agora, é que no final dessa rua tem... Barceloneta, que é uma praia, a praia aqui dessa área de Barcelona. Chegamos no final da Larambla. Eu não sei vocês, mas eu não percebi muito a diferença da arquitetura de um lugar para o outro, porque eu não entendo muito disso. Se vocês entendem, se você é um arquiteto, se você só sabe a história disso aqui, deixem aqui nos comentários que ficaremos muito agradecidos. Olha isso aqui. Must have been to 11 when the world ended. At least it felt like it at the time. Teenage years make a heartbreak worse. Plus a lot was going on. Couldn't stop it at the time. Dad tried to flip the house. Funny that it all ended upside down. Known for being optimistic. Started feeling different. Couldn't fix it. Started writing lyrics. All because nobody tried to hear it. Around the same time, hooked to the nicotine. Music and the smoke were synonymous to me. It seemed paid prices through the prices. A gente pegou o metrô pra ir pro hotel e encontrar o pessoal. Que a gente tem que sair umas 7 horas. Então nós estamos de volta ao hotel, só que não da hora que a gente saiu, no final de tarde. São 4 da manhã, 
nós chegamos no hotel, como eu falei, tomamos banho, fomos jantar, comemos umas comidas bem, bem legais e assistimos um show de flamenco, flamenco, sempre falo errado, flamenco. da hora, uma experiência muito incrível, que também era algo que eu não criei expectativa e foi bem sinistro assim, os caras, eles dançavam a dança, é muito, é muito louco assim, eles incorporam, é igual o hip hop e todo tipo de dança né, eles têm toda aquela expressão, as características e tal, é, é sinistro, foi, foi, foi muito louco. Provavelmente se vocês me acompanharam no Snapchat durante a viagem, vocês viram isso lá e foi bem legal, e aí depois a gente partiu para alguns bares fazer esquenta e... Mas, como vocês podem ver, estamos sóbrios, eu só bebi aquele shotzinho que foi uh, pra brindar com o pessoal e tal. Como vocês sabem, não sou muito uma pessoa alcoólica. E até porque a gente tem que arrumar tudo isso aqui, que nós estamos partindo pra França no dia seguinte, ou seja, daqui a pouco. Umas nove da manhã a gente tá saindo daqui e só tem duas horas de estrada daqui até a fronteira da França, de Barcelona até a fronteira da França. Barcelona foi absolutamente incrível, se tivesse 4 dias aqui seria o ideal pra gente Mas é uma trip de 10 dias na pauleira mesmo, loucura uh, Vou voltar pra Barcelona, com certeza na minha vida é, Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de visitar esse lugar uh, Quero agradecer a todo mundo por estar assistindo e acompanhando essa série Obrigado a STB Brasil que me deu essa oportunidade Se vocês quiserem viver essa viagem que a gente está vivendo eles têm o um programa lá, entrem no site aqui, o primeiro link da descrição, digam que vocês vieram aqui do canal e vocês vão ser muito bem recebidos. Na real, vocês vão ser bem recebidos de qualquer jeito, mas não esquece de deixar um like, se inscreve no canal se você chegou agora, assista os outros vídeos da viagem pra entender o que, que tá rolando, me segue no Instagram que eu tô postando muita, muita foto dessa viagem. Evoluam, sejam felizes, vejo vocês na França no próximo vídeo. Queria dormir, mas... Olha isso aqui. Organizar tudo, passando as coisas. Como eu tô fazendo daily vlog, só pra vocês entenderem. Todos os dias eu descarrego tudo no meu HD que tá ali atrás. Ah, e essa bagunça aqui. Tá bem maneira. Nós vamos sair às nove. Quero ver a gente arrumar tudo isso aqui. Eita. Where this may go, these strangers know all the words that my Flamingo? Flamingo. Hã? Flamingo. Eu acho que é isso.